Bom dia, bom dia, filhos e filhas de Light Church. Good morning, good morning, sons and daughters of Light Church. Amigos. Friends. Pessoas que, nos, que se uniram a nós, que eu nem conheço quem você é. All of you that have joined us and gathered us. I don't know who you are. Seja bem-vindo. You are so Eu welcome. espero que você esteja sendo muitíssimo abençoado com essas devocionais. I hope you are being very blessed with these devotions. Eu vamos lá, estou muito animada com essa manhã. So I'm very excited with this morning. Porque essa manhã tem um tremendo tópico para a gente conversar. Because today we have a tremendous topic to address. Mas antes eu quero abençoar o seu dia. But before that I want to bless your day. Hoje é o nosso o quinto dia, certo? Today is our fifth day, correct? Quinto dia our fifth dos day nossos 21 dias dessa jornada incrível que nós estamos juntos. Of this 21 journey of fasting. Está sendo fabuloso o tempo que estamos todos os dias com a oração aqui na igreja, na sede, em Flórida. And it's been a fabulous time. We're having prayer every day here at our local headquarters in Deerfield Beach, Florida. Sabemos também que está muito poderoso em África. And we know that it's very powerful in Africa. Mas vamos direto ao assunto porque nós não podemos demorar, ok? Let's go straight to the subject because we can't take long. Muito bem. Very well. Nós estamos trabalhando hoje we are working today no nosso quarto motivo. On our fourth reason. Ok? All right. E isso está em... Uh, Quarto motivo, nós vamos falar sobre guerra espiritual. In the fourth reason, we're going to address spiritual warfare. Jejum bíblico. Biblical fasting. Em tempos de guerra espiritual. In times of spiritual warfare. É um assunto muito extenso, nós sabemos. It is a very extensive subject Não that we know. Não posso entrar em detalhes. I cannot go into details. Mas eu quero que você entenda que hoje é o meu objetivo principal. But I would like for you to understand that my main objective. A importância de envolver jejum em tempos de guerra espiritual. The importance to involve fasting during spiritual warfare. Amém. Amen. Nós vamos ler o livro de Daniel. Let us read the book of Daniel. Daniel capítulo 10, versículo 12 e 13. Daniel chapter 10, verse um, 11 e 12. Verse 12. Então me disse, não temas Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, não são ouvidas as tuas palavras e vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs de afronta de mim por 21 dias. E esse que é Miguel, um dos primeiros príncipes, veio me ajudar e eu fiquei com eu fiquei ali, ficou ali com o rei da Pérsia. Then he said to me, do not fear, Daniel, for from the first day that you set your heart to understand and to humble yourself before your God, your words were heard. And I have come because of your words. But the prince of the kingdom of Persia withstood mm -hmm. me 21 days. And behold, Michael, one of the chief princes, came to help me, for I had been left alone there with the kings of Persia. Wow. Wow. Um outro texto. Another text. Eu gostaria que você anotasse é Mateus 4. I would like for you to write down is Matthew 4. Nós, vamos ler, nós não vamos ler porque o texto é longo, é de 1 a 11 dos versículos. We're not going to read it. It's very long. It's from verses 1 through 11. Vamos comentá-lo rapidamente, mas aí você anota ele depois, ok? We're going to comment, it, I'll comment upon it quickly and then you can take notes. Em Mateus capítulo 4, nós encontramos a história da tentação de Jesus no deserto. In Matthew chapter 4, we encounter ourselves with the story of Jesus and his temptation in the desert. A Bíblia fala muito claro que ele foi levado pelo Espírito Santo para o deserto. The Bible is very clear where it says that Jesus was taken to the desert by the Holy Spirit. E nós vemos que Jesus foi um, guiado pelo Espírito para jejuar e ele esteve ali no deserto por 40 dias. And we see that Jesus was led by the Spirit to fast and he was in the desert there for 40 days. O te, o, um, Tipo de jejum de Jesus não foi o jejum de Daniel, o jejum de Daniel. The kind of fasting that Jesus did was not the Daniel fast. Ele fez o, o que nós uh, jejum que você pode tomar água, mas ele não comeu por 40 dias. He did a complete fast where he could drink water but not eat anything for 40 days. Diferente, diferente tipo de jejum. It's a different kind of fasting. Porém, However, a Bíblia diz que ele foi tentado pelo diabo. The Bible says he was tempted by the devil. Foi uma guerra espiritual. It was, it was a spiritual warfare. Satanás falava na mente de Jesus. Satan spoke to the mind of Jesus. Tentando ele a contrariar os planos de Deus. Tempting him to go against God's plans. Mas veja que uma das coisas que Jesus ensinou ali But see that one of the things that Jesus taught there é como que é importante envolver o jejum nesse tempo. Is how important it is to involve fasting in this time. Porque ele estava sensível à voz de Deus. Because he was sensitive to the Ele estava é, é, completamente ligado com essa dimensão espiritual. He was completely connected to the spiritual dimension. Então ele pode discernir a voz. So he could discern the voice. Mesmo quando Satanás o chamou de filho de Deus e ele é filho de Deus. Even when Satan called him the son of God and he is the son of God. Ele usava a palavra. 
And he used the word. Ele estava usando a palavra e Jesus sabia que era correto. He was using the word and Jesus knew that it was correct. Mas esse discernimento espiritual vinha através da sensibilidade que Jesus estava no momento. But the spiritual discernment came that this, with the sensitivity that Jesus had in that moment. Por isso é tão importante. That is why it's so em important. tempos de guerra. In times of warfare. Tentações. Temptations. Esse, esses períodos difíceis. In these challenging separe times. Separe-se a si mesmo. Separate yourself. Envolva o, a, o jejum. Involve fasting. Uma oração bem mais intensa. A more intense prayer. Para essa sensibilidade espiritual. For this spiritual sensitivity. Tenho falado isso quase todos os nossos devocionais. I've addressed this in almost all of our devotionals. Jejum é uma okay. das disciplinas mais poderosas. Fasting is one of the most powerful disciplines para manter o seu espírito sensível, o seu espírito alerta. To keep your spirit sensitive and alert. Deus, Jesus discerniu a voz do inimigo. Jesus discerned the voice of the enemy. E venceu ele com a palavra. And he overcame the word. Quando nós vamos a Mateus, como lemos em Daniel capítulo 10, When we go to Daniel chapter 10, vemos ali Daniel estava em oração. We see that Daniel was in prayer. Jejum. Fasting, buscando a presença de Deus. Seeking the presence of God. Já comentamos um devocional anterior. We've commented on this before. Um devotional before. O anjo Gabriel veio encontrar com ele. The angel Gabriel came to encounter him. E mostrou que estava sendo retido por 21 dias. And he said he was being held back for 21 days. O que foi que fortaleceu o anjo nessa luta? What strengthened the angel in this battle? Miguel que veio para ajudá-lo contra o príncipe da Pérsia, essa entidade espiritual maligna. Michael that came to help him against the spirit of Persia, against this evil spiritual entity. O que estava acontecendo ali? What was happening there? A oração de Daniel. Daniel's prayer. A, a, o jejum de Daniel. Daniel's fast. Estava liberando poder. Estava liberando não somente poder espiritual was para a vida de Daniel. Was releasing not only spiritual power for Daniel's mas life. Mas estava ministrando dentro da, da, da dimensão espiritual para os anjos. But he was ministering within the spiritual realm to the angels. Nós nos conectamos entre o natural e o espiritual. Where we connect between the spiritual and natural. Quando a carne morre, And the flesh a dies. mente silencia. The mind is Seu espírito fica muito mais alerta para essa dimensão. Your spirit becomes much more alert for this dimension. Amém. Amen. Lembra que Efésios 6, Remember that Ephesians versículo 6, 10 e 12, verse 10 and 12. diz assim: says, No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestindo-se de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do inimigo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, potestades, poderes das trevas desse século, as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of his might. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil. For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. Isso é importantíssimo notar. This is completely very important for you to write Nossa luta não é contra pessoas. Our battle is not against people. Nem contra carne. Or against flesh. Então, o que, o que eu quero deixar claro aqui? What do I want to leave clear here? Nós é, temos que manter o foco. We have to stay focused. Em tempos de guerra. In times of warfare. Com quem temos que lutar. With who we need to fight. Não contra pessoas. Not against people. Não contra si contra situações, Not against situations, mas contra os principados, contra hostes malignas. But against principalities and evil hosts. Amém? Amen. Creio que você entendeu o ponto. I believe you understood the Vamos point. Vamos mover rapidinho para benefício número 4. Let's move quickly to benefit number 4. Um dos motivos? One of the reasons? Jejuar em tempos de guerra. Fasting in times of war. Benefícios? Benefit? Sempre nós estamos trazendo os benefícios que estão em Israel. Isaías capítulo 58. We're always bringing the benefits that are in Isaiah 58. E o número 4, and number 4, está dizendo que o Senhor, que a glória do Senhor será nossa retaguarda. It says that the glory of the Lord will be our rear guard. Lembre que o Senhor está nos dando vários benefícios quando jejuamos o, eh, o jejum que agrada a Deus. Remember the Lord is listing the benefits of the fasting that pleases God. E no quarto benefício é and the fourth a benefit, glória do Senhor that the glory of the Lord será a sua retaguarda. Shall be your rear guard. Isso é proteção divina. This is divine protection. Tremendo igreja. Tremendous church. Lembre que em guerra espiritual Remember that in spiritual o Senhor warfare, vai nos proteger. The Lord will protect us. Amém? Amen. Retaguarda quer dizer guardar as costas as, aquilo que está atrás. Rear guard means to protect or guard what is behind us. O Senhor mesmo será essa retaguarda. The Lord himself will be this rear guard. Em Efésios capítulo 6 In Ephesians chapter 6 Outra vez Once again Diz assim no, no versículo 13 It says in verse 13 Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau 
E havendo tudo, feito tudo, ficar firme. Therefore, take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. Olha o versículo 14. Look at verse 14. Estai firmes. Stand firm. Sendo seguindo vossos lombos com a verdade, vestida a coraça da justiça, calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno, e tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Stand therefore, having girded your waist with truth, having put on the breastplate of righteousness, and having shod your feet with the preparation of the gospel of peace. Above all, taking the shield of faith, with which you will be able to quench all the fiery darts of the wicked one, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Amen. Amen. Você percebeu algo aqui? Did you notice something here? Quando nós lemos sobre essa armadura, when we read about this armor, que nós entendemos que isso não é, isso é um, uh, essa armadura é espiritual, which we understand this armor it is spiritual. Cada parte significa algo. Each part has a meaning. Temos tempo para explicar isso aqui? We don't have time to explain this Mas now. Mas meu ponto é, my point is, você vê que há um capacete. You see, there's a helmet. Um cinturão da verdade. There is the belt of truth. Uma couraça de couro da justiça. There is a breastplate of righteousness. Um escudo da fé. A shield of faith. Um sapato da protege. É, o evangelho protege os, as pernas, os pés. The shots that pro, that protect the feet and the legs. Espada do Espírito. The sword of the Spirit. Mas não tem nada dizendo que protege suas costas. But there is nothing here listed that protects your back. Percebeu isso? Did you notice? É that? de ataque. Oh, it's attack. E de defesa. And defense. A armadura de ataque. The armor for ataque. To attack. E defender. And to defend yourself. Mas nada está por trás. But nothing is behind you. Não fala nada que vai cobrir suas costas. It does not list anything here that will cover your back. Mas o Senhor deixou isso claro para nós. But the Lord left this clear for us. Quando nós estamos buscando a presença dEle. When we're seeking His presence. Em jejum e oração. And fasting in em prayer. Em tempos de guerra. In times of warfare. Ele vai ser a nossa retaguarda. He will be our rear guard. Não uma armadura qualquer. Not just any kind of armor. E o que eu quero dizer para você. What I want to tell é you is. não importa. It doesn't matter. Não importa it de onde matter. vier o ataque. Wherever the attack may come o from. O Senhor está protegendo você. The Lord is protecting Não you. importa, igreja. It doesn't matter. Ele deixou bem claro. He left this very clear. Aguardar as suas costas. I got your back. Amém? Amen. Então não tenha preocupação. So do not worry. Tempos de guerra. In times of war. Difíceis. In difficult times. Tempos de tentação. Times of temptation. De ataque. Of attacks. Não somente você tem uma armadura. You not only have an armor. Você tem alguém. You have someone. Este se chama Deus. That is called Seu papai. God, your daddy. Está te protegendo. He's protecting you. Amém? Amém. Você não está só. You're not alone. Eu quero ler o último texto do dia. And I want to read the last text e today. E nós vamos orar nessa hora. And we're going to pray right now. E está em Romanos capítulo 8. It is in Romans chapter 8. Esse você vai guardar para o seu dia. And this one, you're going to meditate it all day. Vamos ler o versículo 31, Jéssica. Let's read verse 31. Que diremos, pois, a estas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? What then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? Versículo 37 in verse 37 says, Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos ama. Yet in all these things we are more than conquerors through him who loved us. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem coisas do presente, nem do porvir, nem altura, nem profundidade, nem nada, nem outra criatura pode nos separar desse amor que está em Cristo Jesus. For I am persuaded that neither death nor life, nor angels or principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other created thing shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Se o Senhor é por ti, if the Lord is quem for será you, contra ti? Who will be against Eu quero te encorajar. I want to encourage you. Não desista. Don't give up. Continue em seu jejum. Keep fasting. Você pode. You can do this. Vamos orar. Let's pray. Pai, em nome de Jesus. Father, the name quero of Jesus. Quero abençoar o teu povo I want nessa hora. To bless your people now. Estão ouvindo a tua voz. That are hearing your voice. Ouvindo conosco essa mensagem. Hearing the message with Fortalece us. Fortalece o Senhor. Strengthen them, Lord. Guarda o Senhor. Guard them, Lord. Como o Senhor disse, a tua glória. Lord, as you said, your é glory. É aquela que vai proteger os teus filhos. Is the one that will protect your children. Ministro nessa hora essa proteção. I minister this protection. Aonde eles estiverem. Wherever Pai. they may be. Nesse tempo de jejum tão intenso que estamos. In this intense time of fasting we're in. Tão poderoso que estamos. So powerful we're in. Que seja Brasil. Maybe Brazil. África, África, América, América, em qualquer lugar que eles estiverem, in any place they're in, sejam nesse momento, may be in this moment, guardados, Pai, guarded, tua promessa, with your promise, tua palavra, your word, teu amor, your love, nós cremos nisso, we believe in this, em nome de Jesus, in Jesus' name, amém, amém, shalom, shalom, Deus abençoe seu dia, God bless your day.